Voi non ci crederete, ma arriva il nonno! Ciao Marco, piacere! Ciao Paolo, piacere mio, ciao Sara! Sara ciao. Eccoli qua che sono arrivati ai piani di Bobbio, belli come il sole! Ciao, benvenuti in questo nuovo video, oggi è un video veramente importante perché c'è Marco. Marco lo conoscete sicuramente, è una persona che commenta spessissimo i video e ci siamo incontrati. Siamo qui al piano dei Vesinelli. Piano di Bobbio. Cioè, è, il bello, è il bello della diretta. Va bene, no? ricomincia di siamo al piano di Bobbio. No, no? C'è anche Sara. Noi ora parliamo della grignetta, per quello che mi sono sbagliato, non siamo al piano dei Vesinelli. Lasciamo un attimo Sara qui comodamente che prende il sole e andiamo con Marco a fare una bella camminata. Fantastica grignetta. Dai, partiamo. Allora Marco finalmente ci siamo incontrati con grande piacere da parte mia ma anche da parte mia perché hai dato veramente un contributo grossissimo al, can al canale con i tuoi commenti sono stati veramente importanti. Ma sai qual è stata Paola la cosa più bella dell'incontrarti? Aver scoperto che dal vero sei esattamente la stessa persona dei video. Casa. La tua grandissima genuinità, la tua grandissima umanità se vuoi, il tuo grandissimo amore per la montagna che si riflettono ancora più dal vero che non nei Ma, media. Ma non mi fai muovere, meno chapeau, male. Non lo tolgo perché si vede la pelata. Ho gli occhiali, meno male. <ride> Grande Paolo. Non si vede la commozione. Grandissimo incontro. Grazie. Felice Marco. di averti incontrato e conosciuto dal vero. Allora Marco, come eh, domani faccio il post pro proprio su questa cosa qui, praticamente mi ha inviato tutte le foto e anche la traccia GPS che ho già messo sul sito arriva il nonno.it che riguarda la direttissima per il rifugio di Grignetta. Rosario. Sì. E oggi parliamo un po' eh, di questa cosa qui, poi magari faccio un montaggio se te e mi rima... cioè ce l'ho già le foto quindi posso fare un montaggio con, il... con le tue foto e ci descrivi un po' quella che <ride> per me penso che sia una de... degli itinerari più belli solo di niente perché passa dal campaniletto e quindi è la via che ha fatto eh, Walter, cioè la prima scalata la che prima ha fatto la prima salita di Bonanti quindi... praticamente il battesimo sulla roccia di Walter Bonanti quindi eh, si, si sta parlando veramente di un itinerario fantastico. Assolutamente sì, è un itinerario bellissimo, prima di tutto perché si entra veramente, a mio avviso, nel cuore della grignetta. E la grignetta la si percepisce anche dal basso, in tutta la sua forza, in tutta la sua essenza, in tutta la sua bellezza ma è addentrandosi in mezzo a quelle guglie che sfiorano il cielo, in quell'anfiteatro di roccia, in quella cattedrale di roccia, mi piace definirla, che, che la grignetta esprime tutta la sua essenza. E la direttissima, secondo me, è proprio il, come dire, il, il miglior passaggio che si possa fare per assaporarla al mille per mille. La direttissima è un sentiero attrezzato, sia chiaro, non è un sentiero adatto ai bambini e alle famiglie, non è un sentiero adatto a tutti, è un sentiero che richiede un minimo di esperienza. In montagna c'è bisogno di sapere appoggiare le mani sulle rocce, è un sentiero comunque attrezzato, sicuro, che può fare perso che eh, chiunque abbia un minimo di esperienza, però con le dovute protezioni. Io personalmente, nonostante abbia secoli, perché sono vecchio, il nonno sono io, non è no. lui. No, dai, dai, ora... Il <ride> nonno sono io, sono vecchietto. Io. Non è che non passa non... tanti anni, fra me no, dai, 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 no, dai. Sì, sì. Nonostante sia molto vecchio... Che vuol prendere... Nonostante sia molto vecchio, quindi, insomma, non ho più certamente l'agilità dei vent'anni, preferisco farla sempre comunque con l'imbragatura indossata. Ora, che io mh, utilizzi magari il cordino, il moschettone per assicurarmi in certi punti o meno, è una scelta del momento nel senso che magari c'è la roccia un po' umida, bagnata o cose del genere, preferisco legarmi. In caso contrario, ho la mia imbragatura, ho il mio cordino, ho il mio, se voglio, kit da ferrata e all'occorrenza è lì pronto. Il fatto di trovarsi in una situazione spiacevole, scomoda e non avere un'imbragatura addosso rende la cosa molto più complessa. Quindi io consiglio sempre in questi casi, 
non è un consiglio, è ciò che faccio io, poi ognuno è libero di muoversi come meglio crede, di avere una protezione comunque sempre a portata di mano. Dopodiché il sentiero è facile di per sé, quindi non richiede l'utilizzo di, di assicurazioni o cose del genere, però altrettanto è vero che se scivola un piede in certi punti si fanno 500 metri di volo. Per cui... Marco, si fa insieme. Si fa insieme, tassativo. Ritorno. Assolutamente, ti aspetto. Ora la, la grignetta è là dietro, tra le nuvole. Non so se si vede, anzi non si vede no, completamente. Non proprio, purtroppo. E soprattutto. Però, Però ci torniamo. Ci dai. diamo un appuntamento. Assolutamente. Perché comunque Paolo, visto che tu non sei qui casualmente, ma sei stato ieri in quel meraviglioso tempio che è la grignetta, sai esattamente di cosa parlo. Per cui sono certo che tu l'hai amata quanto l'amo io. Ti dico Marco, forse dal video che poi vedrete in seguito, che chiaramente devo ancora montare perché sono qui con te, quindi ti dico la verità, è lassù avevo gli occhiali e un po' mi sono emozionato. E la montagna unisce, la montagna emoziona. La montagna è, è emozione in quanto tale. Perché poi c'era anche le persone che erano lì, che volevano pernottare, diciamo, in quel lufo o in quel modulo lunare nella nottata, due parole. Poi soprattutto si vedeva la parte della grigna settentrionale che veramente da, da quella visita. Da quel lato lì è veramente bellissima. È imponente, sì. Sì, sì. È mastodontica, veramente. Si contrappone con la sua imponenza, allo stesso tempo gentile, all'estrema eleganza della, della grignetta che comunque con le sue guglie è molto più, non so, io a volte paragono la grignetta a una danzatrice. È bellissimo. Sì. È bellissimo, non so. Per me, scusate, ma per me la montagna è comunque emozione, basta. Io ci sono nato sui monti e per me la montagna è tutto. E, e si capisce allora che quei giovani che non erano alpinisti, che non erano alpinisti, non erano conosciuti, erano semplicemente dei giovani che non uscivano praticamente dalla guerra, scappavano, diciamo, dalla, da Lecco, no? E salivano su al piano dei Lesinelli per esplorare Esatto, esatto, erano degli esploratori, cioè volevano conquistare qualcosa di nuovo, volevano mettere alla prova le loro capacità, era l'alpinismo tradizionale, era un alpinismo completamente diverso da come lo si intende oggi, era un alpinismo fatto di abnegazione, fatto di assenza di, di possibilità economiche, fatto di assenza di attrezzature, quindi con quel poco che si aveva ci cercava di conquistare la vetta, sfruttando ogni minima fessura, sfruttando, come dice Grande Bonatti, Grande Cassin, parecchio ferro, spesso e volentieri, ma era necessario perché senza quello non si avevano le attrezzature odierne, quindi non era possibile. Erano altri tempi, quindi non dico che fosse meglio, che fosse peggio, era un alpinismo diverso, era un alpinismo a mio avviso più umano. Si concordi? Concordo. Ecco. Non aggiungo altro. Hai parlato benissimo. Ora vi lascio, praticamente vi faccio vedere eh, l'itinerario che ha fatto ad Anello, fra l'altro. Quindi è un bel giro che hai fatto sì. eh, l'altro sabato, mi sembra, no? L'ho fatto Sta... sì, l'altro sabato, esatto, sì. Mi fa... una giornata bellissima, spettacolare, senza una nuvola, e lì si poteva godere veramente di tutto dalle rocce ai laghi al cielo insomma ok guardiamo un attimo il giro che ha fatto Marco eh, sulla grigna lo scorso sabato e dopo ci diamo i saluti ora vediamo in dettaglio sulla mappa il giro che ha fatto Marco puoi parcheggiare comodamente la macchina ai piani dei resinelli da qui prendi il sentiero numero 8 la direttissima nella seguente foto vediamo Marco alla scaletta del caminetto Pagani. Dopo un tratto attrezzato possiamo ammirare il campanetto contrassegnato nella mappa con il numero 10. Dopo il canale dell'Angelina seguiamo le indicazioni per il sentiero Giorgio 8A. Alla fine incrocia il Cecilia poco prima del Colle Garibaldi dove è stato girato questo video da Marco.
Qui puoi scendere a rifugio Rosalba, 1730 metri sopra il livello del mare. L'anello si chiude col sentiero delle foppe numero 9 che scende di nuovo a piani dei Resinelli. Bene, vi siamo qui con la nostra Sara che sta dormendo. Ciao Sara! Era, era in grignetta ieri, eh? quindi oggi puoi riposare. Cioè, se l'hai meritato il riposo, dai. Dici? Assolutamente sì, perché comunque la salita in grignetta ha sempre il suo perché. Anche dal punto di vista fisico, per cui il riposo è meritato. Poi sotto il sole, ieri era anche abbastanza caldo. Eh, ieri era proprio caldo sicuramente. Poi passi tutta la salita, dritta come una mano, tutta sotto il sole, insomma. Se l'è meritato. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un bel commento. Ciao da me, da Marco Ciao a tutti. e da Sara. Iscrivetevi. Keep in touch e buona montagna a tutti.